നമസ്കാരം ഇതുകൊണ്ട് എന്നെ തളർത്താമെന്നാണ് ധരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് നടക്കത്തില്ല നൂറിരട്ടി ശക്തിയോടുകൂടി ജനങ്ങളോടൊപ്പം ഞാൻ ഉണ്ടാകും അസ്തമിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ വാക്കുകൾ സൂര്യഗ്രഹണം പോലെ കോൺഗ്രസ് ഗ്രഹണമാണ് ഇന്ന് കേരളം കണ്ടത് ഉദിച്ചു നിന്നിരുന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടി അസ്തമിക്കുന്നു കേരളത്തിൻ്റെ കോൺഗ്രസ് ചരിത്രത്തിൽ പിണറായിയിലൂടെയാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് ആ അവസാന പ്രഹരമേൽക്കുന്നത് സരിതയിൽ നിന്നും സരിതയുടെ കമ്പനിയിൽ നിന്നും കൈക്കൂലി വാങ്ങിയെന്ന സോളാർ കമ്മീഷൻ കണ്ടെത്തൽ പുറത്തു വരുമ്പോൾ ഉമ്മൻചാണ്ടി ഛേ ഇത്ര നികൃഷ്ടമായ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനോ നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രി കസേരയിൽ ഇരുത്തിയതെന്ന് ഓരോ മലയാളിയും ചോദിക്കും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കാതോർത്താൽ അത് കേൾക്കാം അതുകൊണ്ട് പ്ലീസ് നൂറിരട്ടി ശക്തിയോടുകൂടി ജനങ്ങളോടൊപ്പം ഞാൻ ഉണ്ടാകും എന്ന് താങ്കൾ പറയരുത് കാരണം താങ്കളോടൊപ്പം ജനങ്ങളില്ല ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരന് അങ്ങേയറ്റം വേദനയുണ്ടാകുന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണത് പക്ഷെ അതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അത് അംഗീകരിക്കുക വിനയത്തോടെ വരുത്തി വെച്ച വിനയ്ക്കുള്ള വിഹിതം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു സ്ഥാനവും ഏറ്റെടുക്കില്ലെന്ന് താങ്കൾ സ്വമേധയാ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ നിമിഷം വരെ അത് പാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ജനവിധിയുടെ അർത്ഥം ഉൾക്കൊണ്ട തീരുമാനമായിരുന്നല്ലോ അത് ആ വിധി വന്നതിന്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം ഈ സോളാർ ആയിരുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടി ജനം വിധിച്ചത് ശരിയായിരുന്നെന്ന് താങ്കൾ തന്നെ നിയോഗിച്ച കമ്മീഷൻ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനി ഇപ്പോൾ വഹിക്കുന്ന ആ പ്രധാന പദവി കൂടി താങ്കൾ ഒഴിയുക അപ്പോഴാണ് താങ്കളുടെ തീരുമാനം സാർത്ഥകമാകുക അതുകൊണ്ട് സൂപ്പർ പ്രൈം ടൈം ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് ഒറ്റ ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് പുതുപ്പള്ളിക്കാരൻ പൊതുപ്രവർത്തനം നിർത്തേണ്ടേ ഈ വിഷയത്തിൽ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി നിരവധി രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും നിരീക്ഷകരുമാണ് അടുത്ത ഒരു മണിക്കൂർ സൂപ്പർ പ്രൈം ടൈമിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അതിഥികളായി കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ ശൂരനാട് രാജശേഖരൻ ടി സിദ്ദിഖ് സി പി എമ്മിന്റെ നേതാക്കളായ എ പ്രദീപ് കുമാർ എം എൽ എ എം നൌഷാദ് എം എൽ എ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരായ ജോസഫ് സി മാത്യു സണ്ണിക്കുട്ടി എബ്രഹാം വിവരാവകാശ പ്രവർത്തകൻ ജോർജ് വട്ടുകുളം എന്നിവർ അല്പസമയത്തിനകം ലോയേഴ്സ് യൂണിയന്റെ പ്രതിനിധി അഡ്വക്കറ്റ് രാജേന്ദ്രൻ മുനാഭ്യന്തര മന്ത്രിയും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ എന്നിവരും അതിഥികളായി ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കുചേരും ഒഴിഞ്ഞു പോകണ്ടേ ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്നാണ് സൂപ്പർ പ്രൈം ടൈം ആദ്യം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ശ്രീ തിരുവഞ്ചൂർ അടക്കം ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കുചേരുകയാണ് എല്ലാ അതിഥികളെയും ഇപ്പോൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് കാണാം ശ്രീ എ പ്രദീപ് കുമാർ ആദ്യ ചോദ്യം താങ്കളോട് ഇന്ന് പിണറായി വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തിയതോടെ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്ന അധികായൻ്റെ ചരമഗീതമാണ് രചിക്കപ്പെടുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഉമ്മൻചാണ്ടി ഇന്ന് അതിന് ശേഷം രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരുടെ ചില പ്രതികരണങ്ങൾ വന്നല്ലോ ഉമ്മൻചാണ്ടി ഈ പൊതുപ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി സാർ വി എസും കോടിയേരിയൊക്കെ ആ ഒരു പ്രതികരണം നടത്തി ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ കാര്യം ആലോചിക്കുന്നത് നന്നാവുന്നതാണ് എനിക്കും തോന്നുന്നത് അത്ര ഗുരുതരമാണോ കാര്യങ്ങൾ അത്ര ഗുരുതരമാണ് കാര്യങ്ങൾ കാരണം ഇതിനകത്ത് മറ്റൊന്നും പറയാനില്ല അപ്പോൾ രമേശ് ചെന്നിത്തല പോലും ഇന്നൊരു പ്രതികരണം നടത്തിയത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പത്രസമ്മേളനത്തിന് ശേഷം ഈ വേങ്ങര ഇലക്ഷൻ ഇന്ന് നടക്കുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഇത് പുറത്തു വിട്ടത് മര്യാദയായില്ല എന്ന് മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കത്തെ സംബന്ധിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പ്രതികരണം പോലും യു ഡി എഫിൻ്റെ ആരുടെയും ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഈ ഈ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഉള്ളടക്കത്തെ അതിനെ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് അല്ല രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു എങ്ങനെ അത് രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കൊക്കെ വരട്ടെ പക്ഷെ പ്രദീപ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം ഇവർ എല്ലാവരും ഒരു സാങ്കേതികത്വത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ആകെ പിടിവള്ളിയായി കണ്ട് തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് ഇതെന്തുകൊണ്ട് സഭയിൽ വെച്ചില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഈ റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി ആക്ഷൻ ടേക്കൺ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇതെല്ലാവരെയും അറിയിച്ചതിന് ശേഷം ഈ നടപടികളിലേക്ക് പോയില്ല അല്ല അതിനകത്ത് സഭ ഇപ്പോൾ ചേരുന്നില്ലല്ലോ സഭ ഇപ്പോൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുമില്ല അതേസമയം കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചതിന് ശേഷം ധൃതിപ്പെട്ട് ഒരു കാര്യവും ഗവൺമെൻറ് ചെയ്തിട്ടില്ല ആവശ്യമായ സമയമെടുത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് നിയമോപദേശം തേടി ആ നിയമോപദേശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തിയ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിൽ നിഗമനത്തിൽ പറയാത്ത ഒരു കാര്യവും ഗവൺമെൻറ് സ്പർശിച്ചിട്ടില്ല ആ നിഗമനം ആ
ഏത് മൊഴിയെയാണ് പ്രധാനമായും വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരം ഒരു നിഗമനത്തിലേക്ക് കമ്മീഷൻ തന്നെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട കക്ഷികൾക്ക് അറിയില്ല അല്ല അത് അത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് പിന്നെ അറിയാവുന്നത് അത്രയുള്ളൂ തിരികെ എത്താം ശ്രീ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ അനാദികാലത്തോളം പുറത്തു വരാതിരിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ടിന്റെ മേൽ സി പി എം രാഷ്ട്രീയ നേട്ടം ഉണ്ടാക്കുകയല്ല ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നാം ഒന്ന് കാത്തിരുന്നാൽ ദിനങ്ങൾ കാത്തിരുന്നാൽ അത് നമ്മുടെ മുൻപാകെ വരും അപ്പോൾ അത്തരമൊരു സാങ്കേതികത്വമാണോ ഇപ്പോൾ പറയേണ്ടത് പിന്നെ വേങ്ങര ഫലം എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത്തരമൊരു സാങ്കേതികത്വമല്ല പറയേണ്ടത് ഞങ്ങളെ അടിമുടി നഗ്നരാക്കി നിർത്തിയിരിക്കുന്നു ഈ നടപടികൾ എന്ന് സ്വയം സമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് ഇനി അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ പരുക്ക് പരമാവധി കുറച്ചുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാം എന്ന ഉപായങ്ങൾ മാത്രം ആലോചിക്കാനുള്ള അവസരമേ കേരളം നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളൂ ഇത് നിങ്ങളുടെ കമ്മീഷനാണ് നിങ്ങളുടെ കമ്മീഷനാണ് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയത് അതിൻ്റെ മേലുള്ള നടപടികളിലേക്ക് ഒരു സർക്കാർ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ തുടർ നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത് ആ തുടർ നടപടികളിലേക്ക് കടന്ന ഒറ്റ ദിവസം വെച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ മുഹൂർത്തം വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ രാഷ്ട്രീയമായി ഇത് പ്രതികാരം വീട്ടിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതൊക്കെ സാങ്കേതിക ന്യായം മാത്രമല്ലേ വേണോ സാങ്കേതിക ന്യായങ്ങൾ വെച്ച് ഇതിൽ നിന്നും മുൻ പോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ നേരിടാനോ ആരും തയ്യാറാവില്ല ഇതിനകത്ത് സത്യസന്ധമായ ഒരു സമീപനം എടുത്തേ മതിയാവും പക്ഷേ കമ്മീഷൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആക്കുന്നില്ല എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള അവകാശം ഞങ്ങൾക്കില്ലേ ഇപ്പോൾ സാ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് സമഗ്രമായ ചില ഭാഗങ്ങൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം ഓക്കെ ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിക്കാം ഇതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നാളെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ആ രൂപത്തിലങ്ങോട്ട് പോകട്ടെ പക്ഷേ കമ്മീഷൻ്റെ മുമ്പിൽ പോലും വരാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ചർച്ചാവിഷയമായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ കേസ് അട്ടിമറിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്കെതിരായിട്ട് ആക്ഷേപം ഉണ്ട് എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞതായിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അട്ടിമറിക്കണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നേരിട്ട് പോയി അട്ടിമറിക്കൂലി കൊടുത്ത് അട്ടിമറിക്കുന്നതല്ലോ അത് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ കൊണ്ടായിരിക്കണം ചെയ്യിച്ചത് ആ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരിൽ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ അതും ഈ ഗവൺമെൻറ് അധികാരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ കമ്മീഷൻ്റെ മുമ്പിൽ പോയി ഈ ഗവൺമെൻറ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന് വിരുദ്ധമായി ഏതെങ്കിലും മൊഴി കൊടുക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു പോലും ഇല്ല അവർ അവർക്കാർക്കും ഇല്ലാത്തൊരു കേസാണത് അവരാരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി യാഥാർത്ഥ്യം വെച്ച് നോക്കിയാൽ യാഥാർത്ഥ്യം വെച്ച് നോക്കിയാൽ എന്ന ആനുകൂല്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വാതകതികളാണ് മറുവശത്ത് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞവർ ഇത് പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം എടുത്തിരിക്കുന്ന നടപടികളാണിത് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അറിവില്ലായ്മ എന്നത് ഒരു സൗജന്യമേ അല്ല ഒരു വാതകതിയേയല്ല ഞാൻ അറിയില്ല എന്ന് അത് വാതകതിയായിട്ട് പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ശ്രീ വേണു എന്നോടൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനത് തൽക്കാലത്തേക്ക് നിർത്തിയതേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ വാതകതി അതല്ല ഈ കമ്മീഷൻ്റെ മുമ്പിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാത്ത വിഷയം ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഇത് ആലോചിക്കാമോ നമ്പർ വൺ നമ്പർ ടു ഈ കമ്മീഷൻ്റെ നിഗമനത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള കേസുകളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കട്ടെ മൊത്തത്തിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് കേസുകൾ എടുത്തു മുപ്പത്തി മൂന്ന് കേസിനകത്ത് ഒരു കേസ് ശിക്ഷിച്ചു അത് നടന്നതെല്ലാം ആ അന്വേഷണം നടക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിയാണ് ഞാനാണെന്ന് ഹോം മിനിസ്റ്റർ ആ അന്വേഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് അന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് അന്ന് അന്ന് ജഡ്ജി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വളരെ പെർഫെക്റ്റായിട്ടുള്ള അന്വേഷണമാണെന്ന് പെറ്റീഷൻ കൊടുത്ത ഒരാൾക്ക് പോലും പരാതിയില്ല ഇതിനകത്ത് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻ്റർഫിയറൻസ് ഉണ്ടായി എന്ന് ഒരു പരാതി പോലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കോടതിയിൽ പരാതി ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കട്ടെ അതിനുമുമ്പ് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് മുതൽ ഇങ്ങോട്ടുണ്ടായ ഒരു തട്ടിപ്പിനകത്ത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മെയ് മാസത്തിൽ വരെ എന്ത് നടപടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എത്ര കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഇവർ പരിശോധിക്കട്ടെ ഇവർ പറയണ്ടേ അതൊന്നും പറയുന്നില്ലല്ലോ അന്നെല്ലാം റിപ്പുവാൻ വിഗളുടെ പോലെ ഉറങ്ങുകയും അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ആക്റ്റീവായി നിൽക്കുകയും ചെയ്താൽ അതിനെക്കുറിച്ച് അതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന സംശയം ആ സംശയം സംശയമായി തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് അതൊരു ഉത്തരം ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല ശരി അതിനുള്ള സാവകാശം നാം അനുവദിച്ചു കൊടുത്തേ പറ്റൂ ഇതൊരു സംവിധാനമാണല
നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഇവിടെ ഒരു ആക്ഷൻ ടേക്കൺ റിപ്പോർട്ടോടെ ഈ റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഒരു ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷന്റെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഉള്ളടക്കം പുറത്തുവിട്ടില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അധികാരത്തിൽ വന്ന് ആദ്യം ചെയ്ത കാര്യം എന്താണ് ശ്രീ തിരുവഞ്ചൂർ നിസാർ കമ്മീഷൻ എന്നെ പിരിച്ചുവിടുകയാണ് ചെയ്തത് കാസർഗോഡ് സംഘടനത്തെ പറ്റി പഠിക്കാൻ വെച്ച അതിന്റെ കാരണമായി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അത് രാഷ്ട്രീയമായ താല്പര്യത്തിന്റെ പുറത്ത് അന്നത്തെ സർക്കാർ വെച്ചതാണ് എന്ന് അപ്പോൾ ഒരു ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷനെ ഏത് രൂപത്തിലാണ് നിങ്ങൾ സമീപിച്ചത് എന്നത് നിങ്ങളുടെ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്ന ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കേരളം മനസ്സിലാക്കിയതാണ് ഞാൻ വീണ്ടും വരാം താങ്കളിലേക്ക് പ്രതികരണത്തിനായി സഹകരിക്കുക ശ്രീ ശൂരനാട് രാജശേഖരൻ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയെ പറ്റി കേൾക്കാൻ കൊള്ളാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് കേൾക്കുന്നത് താങ്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഈ ചർച്ചയിൽ അല്പം മുൻപ് സരിത പങ്കെടുക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ശ്രീ ശൂരനാട് താങ്കൾക്ക് കേൾക്കാമോ സരിതയുടെയും സരിതയുടെ കറക്ക് കമ്പനിയുടെയും കൈക്കൂലി വാങ്ങാൻ താല്പര്യം കാണിച്ച ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി സരിതയെ ശാരീരികമായി ആക്രമിച്ച ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയിലാണ് സോളാർ കമ്മീഷൻ ഇങ്ങനെ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ പറ്റി ഇനി ആ റിപ്പോർട്ട് പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ആ ബൃഹദാഖ്യായികയിൽ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഏതൊക്കെ രൂപത്തിലായിരുന്നു ഇടപെടലുകൾ നടന്നത് എന്നറിയാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഒരു സാവകാശം മാത്രമാണ് ഇതൊന്നുമില്ല എന്ന് ആർക്കും നിഷേധിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല വേണു ഈ ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഈ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ചാനൽ ചർച്ചകൾ മിക്കവാറും ഒക്കെ കണ്ട ഒരാളാണ് വേണു പറഞ്ഞപ്പോൾ വലിയ വലിയ സംഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയോ കോൺഗ്രസിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു നേതാക്കന്മാർക്കുണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ ആവേശത്തെ ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇതൊക്കെ കേട്ട് പഴകി പഴകിപ്പോയ ഒരു കഥയല്ലേ ഇതൊക്കെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് കേരളം മുഴുവൻ ആഞ്ഞടിച്ച കഥകളായി ഇതൊക്കെ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ പോലെ ഒരു ജനകീയ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായി ഇതുപോലൊരു സ്ത്രീയെ കൊണ്ടിരുത്തി കേരളം ഒട്ടാകെ പ്രസംഗിച്ചതാണ് ജനകീയ ജനകീയ കോടതി ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ജനകീയ കോടതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷയില്ലെന്നാണ് വീണ്ടും തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത് ജനകീയ കോടതിയിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടി വർദ്ധിച്ച ഭൂരിപക്ഷം ജയിച്ചു ജനകീയ കോടതിയിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്ന കെ സി ഗോളുപാൽ വൻപിച്ച മണ്ഡലത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ സ്വഭാവമാണ് പക്ഷെ കേരളം കേരളം നൽകിയ ഒരു വിധി എഴുത്തുണ്ട് അല്ല നിങ്ങൾ ഈ മണ്ഡലാടിസ്ഥാനത്തിലല്ല ജനവിധിയെ കാണേണ്ടത് കേരളം എങ്ങനെ ജനവിധി നൽകി അതിൽ ആരാണ് പ്രതിപക്ഷത്തേക്ക് ചുരുക്കപ്പെട്ടത് പരിതാപകരമായ നിലയിൽ ആരൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്ന ഒരു നിമിഷം ആരൊക്കെ അല്ലല്ലോ ഒരു നിമിഷം ആരൊക്കെയാണ് ദേശീയ തലത്തിലും പ്രതിപക്ഷത്തെ അങ്ങേയറ്റം അങ്കുലി സംഖ്യയും എന്ന് പറയാവുന്ന അത്രയും ഒരു ചുരുക്കം ഒരു കൂട്ടത്തിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോകേണ്ടി വന്നത് ഇതൊക്കെ ജനവിധിയുടെ ഭാഗമായി തന്നെ കാണണം ശ്രീ ശൂരനാട് തീർച്ചയായിട്ടും ജനവിധി എന്ന് ഞാനത് അംഗീകരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഒന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഇത് ഈ കെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഈ കേരളം മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ ജ്വലിപ്പിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ വാർത്തകൾ എത്രയോ പഴകിയതാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് യുവങ്ങളിലും അതിന് മുമ്പും ഒക്കെ കോൺഗ്രസ് ഈ വാർത്ത ഇങ്ങനെ ജ്വലിപ്പിച്ച് നിർത്തിയത് ആരാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടിയാണ് ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി നിശ്ചയിച്ച ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷന്റെ റിപ്പോർട്ട് വന്നു ഞങ്ങളൊക്കെ ജ്വലിപ്പിച്ച് നിർത്തിയത് കൊണ്ടാണോ അത് ഈ ഘട്ടത്തിൽ വന്നത് അത് വന്നു അതിന്റെ മേലുള്ള നടപടികൾ വന്നു അത് ഉത്തരവാദപ്പെട്ട അടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രി കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു ഈ ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷനെ വെച്ചപ്പോൾ ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്താണ് പറഞ്ഞത് കേസുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു ജുഡീഷ്യൽ സ്ക്രൂട്ടനിക്ക് കൂടി ഇത് വിധേയമാവുകയാണ് ശരി സാർ വിധേയമായി അതിന്റെ അന്തിമ ഫലം വന്നിരിക്കുന്നു അതാണ് നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വേണുവിലെ നിഷ്പക്ഷനായ ജേർണലിസ്റ്റിനോട് ഞാൻ ഒറ്റ ചോദ്യമേ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ എൻ്റെ ചോദ്യം അതേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ ദിവസം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചട്ടങ്ങളെ മുഴുവൻ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ഞങ്ങളുടെ വിഷയമേ അല്ല ശ്രീ സൂര്യനാട് രാജശേഖരൻ ഞങ്ങളുടെ വിഷയമേ അല്ല ഈ റിപ്പോർട്ട് പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ വായിച്ചു ഇത് വേങ്ങരയുടെ ദിവസം പ്രത്യേകമായ താല്പര്യത്തോടെ അവതരിപ്പിച്ചു ഇതൊന്നുമല്ല ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നം ഇത് നിങ്ങളുടെ മാത്രം പ്രശ്നമാണ് ഇത് നാളെയായിരുന്നു എങ്കിൽ പോട്ടെ ഇന്ന് വേങ്ങര നാളെയായിരുന്നു ഇത് വരുന്നത് എങ്കിൽ ഈ അക്ഷരങ്ങളെല്ലാം മാഞ്ഞു പോകുമോ അതിനെയാണ് നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത് സിദ്ദീഖ് നാളെയാണ് വേങ്ങര അല്ലല്ല ഒരു നിമിഷം നാളെയാണ് വേങ്ങരയുടെ അടുത്ത ദിവസം നാളെയാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് വരുന്നതെങ്കിൽ ഈ
ഇവിടെ ഈ ദിവസം അതിൻ്റെ മുഹൂർത്തം ഇതൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയമായി വേട്ടയാടുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതാക്കന്മാരടക്കം പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും എ കെ ആനന് പറഞ്ഞത് ഒരു നാലാം കിട രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ്റെ കളിയാണ് പിണറായി വിജയൻ കളിച്ചത് എന്നാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ പല ധ്വനികളുമുണ്ട് നൗഷാദ് കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൻ്റെ അവസാന കാലത്ത് ലാവലിൻ വീണ്ടും എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉമ്മൻചാണ്ടി ആരെയാണ് പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയത് വി എസ് എനെയാണോ അല്ല പിണറായിയെയാണ് എന്തായിരുന്നു ലാക്ക് അദ്ദേഹം അധികാരത്തിലേക്ക് വരരുത് അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു പ്രതികാരം മധുരമായ പ്രതികാരം വീട്ടിലൊക്കെ പോയി ഭരണപരിചയമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉപദേശമൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ അതിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ദുരർത്ഥമുണ്ട് എന്ന് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു യു ഡി എഫ് പക്ഷേ അപ്പോഴും അവർ പറയുന്നത് ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രതികാരം വീട്ടലാണ് എന്നാണ് അങ്ങനെ അവർക്ക് സമർത്ഥിക്കാൻ കഴിയുന്ന മുൻ സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് പിണറായിയുടെ ഒരു പകരം വീട്ടിലാണോ ഇത് വേണോ ഇത് പിണറായിക്ക് ഉമ്മൻചാണ്ടിയോട് പകരം വീട്ടേണ്ട കാര്യം എന്താ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് മാറ്റാതെ ഈ അതിൻ്റെ ഒരു മെറിറ്റിനെ കളയരുത് ഇത് കേരളത്തിൽ ഉയർന്നു വന്ന ഒരു വിഷയത്തിന്മേൽ അന്നത്തെ പ്രതിപക്ഷം നടത്തിയ സമരം അതിലിവിടെ പിന്നെ ഈ കൊട്ടിഘോഷിക്കപ്പെട്ട പരാജയപ്പെട്ട ഒരു സമരം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സോളാർ സമരത്തെ ആക്ഷേപിച്ചവർ പക്ഷേ ആ സമരത്തിൻ്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട കരാറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുണ്ടായ തീരുമാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷൻ ജസ്റ്റിസ് ശിവരാജനെ പിണറായി വിജയൻ നിശ്ചയിച്ചതാണോ അല്ല ആ മന്ത്രിസഭ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു അവരന്വേ നടത്തിയ അന്വേഷണം ആ ആ കമ്മീഷൻ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവിടെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച അമ്പത്തി മൂന്ന് മണിക്കൂറാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അവിടെ പോയിരുന്ന് പിന്നെ വിശദീകരണം നൽകേണ്ടി വന്നത് അത്രയും നേരം വിശദീകരണം നൽകേണ്ടി വന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനാധിപത്യ ബോധമാണെന്നൊക്കെ ചിലർ വ്യാഖ്യാനിച്ചു പക്ഷേ അൻപത്തി മൂന്ന് മണിക്കൂർ ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യങ്ങളും അതിന് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ അത്രയും നേരം ഇരിക്കേണ്ടി വന്നത് അതിനെ തുടർന്നാണ് ആ കമ്മീഷൻ നടത്തിയ തെളിവെടുപ്പിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് സർക്കാരിന് കൈമാറി സർക്കാർ ആ റിപ്പോർട്ട് മന്ത്രിസഭായോഗം ചർച്ച ചെയ്തു അത് അംഗീകരിച്ചു അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ശുപാർശയന്മേനുള്ള തുടർ നടപടികൾ എടുക്കുന്നു പക്ഷേ പക്ഷേ ശ്രീ നൗഷാദ് പ്രധാനപ്പെട്ട ആക്ഷേപമായി വന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ലോ സെക്രട്ടറിയുടെ ഉപദേശം തേടിയില്ല എ ജിയും ഡി ജി പിയും ആണ് ഉപദേശം നൽകിയത് രണ്ടും രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യത്തോടെ നടക്കപ്പെടുന്ന നിയമനങ്ങളാണ് ലോ സെക്രട്ടറി അങ്ങനെയല്ല എന്തുകൊണ്ട് ലോ സെക്രട്ടറിയുടെ നിയമോപദേശം തേടിയില്ല എന്നാണ് അല്ല ഇത് വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഏത് തരത്തിലാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ശ്രീ എ കെ ആന്റണി ഈ എ കെ 